yerin katmanları ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Volkanizma ile mantodaki maddelerin bir kısmı yeryüzüne çıkar. Doğru bir bilgi ki volkanik olaylar o mantodaki sıvı halde bulunan malzemenin yüzeye çıkması ile birlikte oluşuyor. İç kuvvetlerin temelini oluşturuyordu. Yeri oluşturan katmanlar içerisinde en ince olan katman yer kabuğudur ki ne oluyor? Yoğunluğu da e, yüzeye doğru yani yer kabuğuna doğru azalıyordu ve bu katmanlar arasında en ince olan katmanın yer kabuğu olduğunu söylüyoruz. Yer kabuğundan itibaren derinliklere doğru indikçe ya da gidildikçe sıcaklık her 33 metrede 1 santigrat derece artar. Biz buna jeotermik gradyan adını veriyoruz. Bunların üçü de doğru olan bilgiler. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Volkanik faaliyetler okyanusun tabanlarında yoğunlaşmıştır. Çünkü yukarıda verilen cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur. Mağmanın yoğunluğu okyanus tabanlarında daha fazladır ki böyle bir durum söz konusu değil. Zaten manto kısmında mağmanın yoğunluğundan bahsediyoruz. Bizim daha çok yer kabuğundaki durumu dikkate almamız gerekiyor. Okyanuslar yer kabuğuna ağırlığı ile basınç uygular. O yüzden olur demiş ki bu da doğru değil. Siyal okyanus tabanlarında daha ince olduğu için buradan kolayca volkanik faaliyet yani lavlar mağma yüzeye çıkabilir. Yani siyal, silisyum, alüminyum karalar altında daha kalındı. O kalınlığı aşarak e, karalarda o mağmanın yüzeye çıkması zorlaşıyor. Ama okyanus tabanlarında bu katman ince olduğu için oradan daha kolay çıkabiliyor. Okyanus tabanlarında sıcaklık değerleri daha fazla olduğu için değil. Ki sıcaklık değerleri e, volkanik faaliyetler ya da çıkışlar sonucu artıyor o alanlarda. Yer kabuğunu oluşturan kayaçlar okyanus tabanında daha dirençlidir diyor. Okyanus tabanında dirençli olsaydı onları e, kırıp onları yarıp ne yapmazdı? Yüzeye çıkamazdı. Bu olumsuz bir şey olurdu. Ama orada daha çabuk e, yoğunlaştığını e, söylüyor bu tür volkanik faaliyetlerin ya da lav çıkışlarının. Yani o yüzden de burada doğru cevabımız C şıkkı oldu. Dünyadaki taş kömürünün dağılışına bakıldığında başlıca bulunduğu ülkeler Almanya, ABD, Çin ve Rusya'dır. Buna göre bu ülkelerde taş kömür yataklarının fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Taş kömür yatakları Paleozoik yani 1. Jeolojik zamanda meydana gelmiştir. Bu alanlarda da Paleozoik'e ait araziler bulunmaktadır. Biz bunu 1. zamanda oluşumla açıklıyoruz. Maden çeşidinin fazla olması ile değil çünkü sadece taş kömüründen bahsediyor burada. Çeşitli olan yeraltı kaynaklarından bahsetmiyor. Sanayi, sanayilerinin madene dayalı olması sonucu da burada taş kömürü oluşmaz. Sonuçta bu doğal bir süreç. Ülkelerin gelişmesinde taş kömür yataklarının payının fazla olması ile değil ki eğer fazlaysa orada taş kömürü oluşumu hızlanacak diye bir şey söz konusu değil. Birinci zamana sahip araziler ki ne demiştik? Paleozoik birinci zamanda oluşmuş arazilerde bu görülebilir. O yüzden de doğru cevabımız D şıkkı oldu. Yukarıda verilen olaylardan hangileri arasındaki zaman farkı daha fazladır? İlk kıta çekirdeklerin oluşumu ilkel ya da prekambriyen dediğimiz zamanımız ilk olarak bunu alıyoruz. Taş kömür yataklarının oluşumu birinci zaman. Egeit karasının oluşumu dördüncü zaman. Egeit karası çökerek oluşuyordu. Dinozorların yaşadığı dönem mezozoik yani ikinci zamandır. Yani burada ilkel dediğimiz ilk olarak dikkate aldığımız zamanla Dördüncü zaman arasındaki zaman farkı daha fazla olacaktır. Nasıl sıralanıyordu? İlkel zaman birinci paleozoik, ikinci mezozoik, üçüncü ki dönem olarak tersiyer dönemi de vardı. Dört kuaterner bu şekilde geçmişten günümüze doğru zamanları sıralıyorduk. Ve en fazla fark bir ile üçteki durumda oldu. O yüzden doğru cevabımızı biz burada B şıkkı olarak dikkate alabiliriz. Yerin iç yapısı ve özellikleriyle ilgili araştırma yapan bir kişinin aşağıdakilerden hangisinden yararlanmasına gerek yoktur. İç kuvvetler dediğimizde yerin iç yapısı ile alakalı volkanizma, deprem, orojenez, epirojenez bunlar yerin iç yapısı ile alakalı olan özelliklerdir. Volkanizma ile yeryüzüne çıkan kayaçlar bizim yerin iç yapısı ile jeolojik kısmı ile ilgilendiğimiz bir durumdur. Tektonik depremler sırasında oluşan deprem dalgaları Yine iç kuvvetler ve yerin iç yapısı ile alakalıdır. Bunlara bakması, yararlanması gerekir. Büyük iklim tiplerinin dağılışı arkadaşlar klimatolojik yani iklimle alakalı. Bunun yerin iç yapısı ile bir alakası 
yok. Yer altından çıkan sıcak su kaynakları fay hatlarının olduğu alanda bunlar fay kaynağı olarak geçiyor. Yine dikkate alınabilir. Sondaj çalışmaları ile birlikte yer altına doğru indiğimizde o alanlarda yine farklı kayaçları görebiliyoruz. Farklı oluşumları görebiliyoruz. O yüzden doğru cevabımız iklimle alakalı olduğu için C şıkkı oldu. Yerin merkezinde bulunan çekirdek için yukarıda verilen özelliklerden hangileri söylenebilir? Yapısında yoğunluğu fazla olan nikel ve demir oranı yüksektir. Ki daha önce bu katmana nife adı veriliyormuş. Yani nikel ve demirden oluştuğu için böyle bir durumda ve yoğunluğu en fazla olan elementler diyebiliriz bunlar için. Sıcaklığı 5000 santigrat derecenin üzerindedir. Bu da doğru bir bilgi. Yerin manyetik kaynağını oluşturur. Yine çekim kısmında da önemli bir yere sahipti. Bunların hepsi doğru yani onun özellikleri arasında çekirdeğin özellikleri arasında sayılabiliyor. O yüzden de cevabımız E şıkkı oldu. Yukarıda verilen olayların ilk oluşundan günümüze doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Burada ilk olarak arkadaşlar kıta çekirdeklerin oluşum var ki ilkel ya da prekambriyen dediğimiz zaman en eski zamandır. O yüzden 2 ile başlamamız gerekiyor. 1 ile başlayanları eledim, 3 ile başlayanları eledim. Daha sonra ise buzul çağlarının yaşanması ve dinozorların neslinin tükenmesi kaldı. Dinozorların neslinin tükenmesi ve en son buzul çağlarının yaşanması. Yani sıralanış bu şekilde olduğu için doğru cevabımın D şıkkı olduğunu söyleyebilirim. Tabi bunların hangi zamanda oluştuğunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Ona göre yorumumuzu yaptık ve bilgi sorusu olarak dikkate aldık. Ülkemizde 3. jeolojik zamanda oluşan arazi daha fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde gerçekleşen oluşumlardan biri değildir? Kıyı Ege'deki Horst ve Graben sistemlerinin oluşmaya başlaması ne zamandır? 3. zamanla birlikte. Karadeniz ve Akdeniz'in birbirine bağlanması ise 4. zamanla birlikte olmuştur. Egeit karasını çökerek Ege Denizi'nin oluşması, daha sonra akarsu vadileri olan boğazlar kısmının sular altında kalması, Marmara Denizi'nin oluşması ve Karadeniz ve Akdeniz'in birbirine bağlanması. Bunlar 4. zamanda gerçekleşen olaylardır. Tuz ve linyit yatakları 3. Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları yine baktığımızda 3. zaman. Kuzey Anadolu fay sistemi ki birçok fay hattının oluşumu ki Türkiye'nin de en uzun fay hattının oluşumu yine 3. jeolojik zamana karşılık gelmektedir. Burada 4. zamana ait olduğu için B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin oluşumu aynı jeolojik devirde meydana gelmiştir? Hersinyen ve Kaledonyan kıvrımlarının oluşumu 1. jeolojik zaman Paleozoik. Alp Himalaya kıvrım sisteminin oluşumu 3. zaman. Linyit yataklarının oluşumu 3. zaman. Akarsuların oluşturduğu delta ovaları 4. zaman. Buna göre 3. zamanda oluşmuş olan Alp Himalaya ve Linyit yatakları aynı dönemde meydana geldiği için doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Ülkemizden çıkarılan linyit ve taş kömürü termik santrallerde kullanılarak enerji üretilmektedir. Enerji üretiminde kullanılan bu kaynakların Türkiye'de yer alması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bunlar arkadaşlar linyit 3. zaman, taş kömürü 1. zamanda oluşmuştu. Ve Türkiye'de farklı dönemlere ait birçok yeraltı kaynağı bulunmaktaydı. Ve biz de bunu özellik olarak baktığımızda yeraltı çeşitliliği, yeraltı kaynakları çeşitliliği fazla olan bir ülke olarak yorumluyoruz. Bunun da özellikle Türkiye'de maden çeşitliliğinin fazla olması, bu kaynakların yine Türkiye'nin farklı alanlarında yer alması, oluşum süreçleriyle alakalı da olmaktadır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Enerjiye ihtiyacın fazla olması bu kaynaklar değil başka kaynakların da e, orada kullanılmasına e, sebep olabilir. Yani bunda bağlantılı değil niyet ve taş kömürü. Ülkemizde elektrik üretimi en fazla niyet ve taş kömüründen elde edilmesi yine o alanda baktığımızda Türkiye'de bu kaynakların bulunmasıyla alakalı değil. Tabi bulunduğu için bu tür e, enerji santralleri ortaya çıkmış. Ama enerji santralleri olduğu için de taş kömürü çıkmıyor bir yerden. Öyle bir durumda söz konusu olmamaktadır. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Jeo senklinallerde yani deniz tabanındaki çukur alanlarda büyük tortullanma ve birikmeler oluşmuştur. Kıtalar Laurasya ve Gondwana olmak üzere iki büyük parçadan oluşmuştur. Dinozorların ve ilk kuşların memelilerin yaşadığı dönemdir. 
Yukarıda verilen özellikler hangi jeolojik devirde yaşanmıştır? Bu arkadaşlar mezozoik dediğimiz ikinci jeolojik zamanda yaşanmış olaylardır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Prekambriyen ilksel ya da ilkel zaman olarak karşımıza çıkmaktaydı. O dönemde ilk kıta çekirdekleri ve tek hücreli canlılar oluşmuştu. Paleozoikte masif araziler, taş kömür yatakları, tersiyerde ki birçok olay meydana gelmişti. Lignit, petrol, tuz, bor yatakları, alp himalaya kıvrım sistemi meydana gelmişti. Kuaternerde Ege Denizi'nin oluşumu, boğazların oluşumu, iklim değişimleri, buzul çağları bunları dikkate alabiliyorduk. C şıkkını burada doğru cevap olarak aldık. Yerin yapısı ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Derinlik arttıkça tabakaların yoğunluğu ve sıcaklığı artmaktadır ki en yüksek sıcaklığa sahip çekirdek en az ise yer kabuğu en dışta bulunan katmandır. Siyal dağların ya da karaların altında daha kalındır hatta siyalin en kalın olduğu yer Everest'tir. Siyal tabakası simadan daha az yoğunluğa sahiptir. Çünkü silisyum alüminyum bileşiminden oluşur ve daha yoğunluğu azdır. Sima ise silisyum magnezyum yoğunluğu daha fazladır. Doğru bir ifade. Sima okyanus tabanında daha ince değil daha kalındır. Sima özellik olarak baktığımızda karalar altında daha incedir. Bu yanlış bir bilgi. Mantonun yoğunluğu çekirdekten daha azdır. Çünkü dediğimiz gibi içeri doğru yani yer altına doğru yoğunluk artıyor. Ki neydi? Yer kabuğu, manto ve çekirdek en yoğun olan çekirdekti. Bu nedenle bu da doğru oluyor. D şıkkını burada yanlış bir bilgi olarak dikkate aldık. 